हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या ह्या ई लर्निंग सेशनमध्ये पुन्हा आपल्या सर्व कोपाच्या विद्यार्थ्यांचं एकदा स्वागत करतो या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण क्रिप्टोग्राफीला सुरुवात केली होती जे की आपण सायबर सिक्युरिटीमध्ये त्याचे सर्व सब टॉपिक्स बघतो आहे सगळे कंटेंट समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे त्याआधी आपण इन्फॉर्मेशन त्यानंतर मग इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी काय हे सर्व टर्म्स समजण्याचा प्रयत्न करतो आहे आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण पुन्हा क्रिप्टोग्राफी म्हणजे काय म्हणजे क्रिप्टोग्राफी म्हणजे काय की कुटशास्त्र आपण याची सुरुवात तशी केलेलीच आहे इतिहास बघितला आहे की इतिहासामध्ये त्याचा वापर कसा होत होत होता सिक्रेट पॅसेस पाठवण्यासाठी एक राजा दुसऱ्या राजाला जेव्हा सिक्रेट पॅसेस पाठवायचे असत होते त्यावेळे ते लोक काय करायचे ह्याबद्दल आपण माहिती घेतली आहे रोमन संस्कृतीमध्ये त्याचा वापर कसा होत होता त्यानंतर इजिप्शियन संस्कृतीमध्ये वापर कसा होत होता इतिहासात त्याचा वापर कसा झाला हे बघितलं आहे आपण क्रिप्टोग्राफी हे कम्प्युटरच्या अनुषंगाने बघतो आहे की कम्प्युटरमध्ये आता त्याचा वापर कसा होणार आहे त्याच्यामध्ये अजून काही टर्म्स येणार आहेत जसे की एन्क्रिप्शन डिक्वि डिक्रिप्शन म्हणजे काय आणि मी तुम्हाला म्हटलं होतं की स्टिग्नोग्राफी हा एक समोरचा डायमेन्शन आहे क्रिप्टोग्राफीच्या क्रिप्टोग्राफीमध्ये आपण मॅसेजला एन्कोडेट करू शकतो म्हणजे एन्क्रिप्ट करू शकतो एन्क्रिप्ट करणे म्हणजे काय की सायपर टेक्स्ट म्हणजे कन्व्हर्ट करणे एन्क्रिप्ट म्हणजे काय तर कुटबद्ध करणे म्हणजे एन्क्रिप्ट करून आपण तो मॅसेज पुन्हा डिक्रिप्ट करू शकतो तसंच टिग्नोग्राफीमध्ये काय तर जसं आपण इनव्हिजिबल वॉटर मार्किंग म्हणू शकतो जसं की याच्यामध्ये स्टिग्नोग्राफी करताना इव्हन इव्हिडन्ससुद्धा सापडणार नाही म्हणजे आपण म्हणू शकतो की एका फाईलमध्ये दुसरी फाईल आपण अटॅच करू शकतो जसं अटॅचमध्ये जसं वर इमेज तर त्या इमेजच्या खाली आपण आपला मॅसेज लिहू शकतो किंवा व्हिडिओ च्या आतमध्ये आपण आपला मॅसेज लिहू शकतो व्हिडिओनी तो मॅसेज आपला जो ओरिजिनल मॅसेज राहील तो हाईड करू शकतो म्हणजे स्टिग्नोग्राफी ही असं म्हणू शकतो की एक क्रिप्टोग्राफीचा समोरचं डायमेन्शन आहे तुम्हाला इथे मी एक इमेज दाखवलेला आहे त्यावरून तुम्हाला कळेल की स्टिग्नोग्राफी म्हणजे मध्ये नक्की केलं काय जाते ते तसंच मी म्हटलं की तुम्हाला एन्क्रिप्शन आणि डिस् डिक्रिप्शन ह्या टर्म्स काय ते सांगतो तर एन्क्रिप्शन बघण्याआधी मी तुम्हाला म्हणेल की सायपर टेक्स्ट सायपर टेक्स्ट म्हणजे बहुतेक लोकांना माहीत असेल किंवा माहीत नसेल सायपर टेक्स्ट म्हणजे काय की जो आपला ओरिजिनल टेक्स्ट राहील म्हणजे प्लेन टेक्स्टला आपण म्हणू शकतो की कन्वर्ट करणे म्हणजे प्लेन टेक्स्टच्या जागेवर समजा आपण ए बी सी डी असं लिहिलं आहे आणि हा झाला आपला प्लेन टेक्स्ट समजा आणि तिथे आपण याला जेव्हा कन्वर्ट करतो आहे तेव्हा हॅश सेमी कोलन या मग ब्रॅकेट करली ब्रेसेस ह्या पद्धतीचा तो मॅसेज आपण कन्वर्ट करतो आहे तेव्हा आपण जो हा मॅसेज जो आपल्याला मिळतो आहे कन्वर्ट करून त्याला म्हणतो आहे आपण सायपर टेक्स्ट म्हणजे आपण प्लेन टेक्स्ट टू सायपर टेक्स्ट जेव्हा करतो तेव्हा आपण त्याला म्हणतो ओरिजिनल मॅसेजला आपण एन्क्रिप्ट केला आहे आणि जेव्हा आपण हा मॅसेज सेंड करतो म्हणजे ज्याला पाठवायचा आहे त्याच्याकडे जातो आणि तो मग काय करेल तो व्यक्ती त्याच्याकडे असलेल्या की म्हणजे त्याच्याकडे असलेला रूलने तो तो पुन्हा त्या सायपर टेक्स्टवरून आपल्या ओरिजिनल मॅसेज मिळवेल किंवा प्लेन टेक्स्टमध्ये कन्वर्ट करेल आता एन्क्रिप्शन म्हणजे काय तर तुमच्या प्लेन टेक्स्टला अशा प्रकारे कन्वर्ट केल्या जाईल म्हणजे अशा प्रकारे एन्कोड केल्या जाईल की ती फक्त तुमचा जो ज्याला पाठवायची आहे तो जो मॅसेज ज्याला पाठवायचा आहे तोच फक्त त्याला डिकोड करू शकेल तर आता त्याच्या काही वेगळ्या वेगळ्या टेक्निक आहे एन्क्रिप्शन झाल्यानंतर त्याचा डिक्रिप्शन कसं केलं जातो याच्यासाठी काही वेगळेवेगळे टेक्निक्स आहेत काही अल्गोरिदम्स आहे म्हणजे अल्गोरिदम म्हणजे काय काही प्रोग्राम्स बनले आहेत त्या कीज बनवल्या आहेत त्या कोणत्या कोणत्या आहेत त्या आपण आता बघू जसे एन्क्रिप्शनचे असे अनेक प्रकार आहेत ज्यामध्ये आपण पहिला प्रकार असं म्हणू की सेमिट्रिक की एन्क्रिप्शन म्हणजे सेमिट्रिक की एन्क्रिप्शनमध्ये काय होणार की सारख्या कीज वापरणार आता ह्या सारख्या कीज काय असतात की म्हणजे काय मी सांगितलं की एक असा अल्गोरिदम म्हणजे असा काही रूल बनवला आहे की जसा फॉर एक्झाम्पल आपण पाहू की एक हेलो मेसेज मला मी समजा रिसिव्हर आणि मला एक सॉरी सेंडर आणि मला एक हेलो मेसेज पाठवायचा आहे तो दुसरीकडे म्हणजे तो रिसिव्ह करणारा म्हणजे रिसिव्हर तर आता हा हेलो मेसेजला मी काय करील हा हेलो मेसेज झाला माझा ओरिजिनल मेसेज ह्या मेसेजला मी एन्क्रिप्शन करील एन्क्रिप्शन म्हणजे आत्ताच सांगितलं की आपण प्लेन टेक्स्टला कन्वर्ट करू सायपर टेक्स्टमध्ये म्हणजे त्याला एन्क्रिप्ट झाल्यानंतर आपण त्याला काय करू एक सिमेट्रिक की लावू आपण की जेणेकरून तो मेसेज आपण पाठवला आहे हे लक्षात येईल आणि त्या मेसेजला आपण पाठवू रिसिव्हरला है ना त्यानंतर आपण तो मेसेज पाठवल्यानंतर तो मेसेज जेव्हा रिसिव्हरला मिळेल तर तो मेसेज रिसिव्हर काय करेल 
डिक्रिप्ट करेल म्हणजे डिक्रिप्शन डिक्रिप्शनची टेक्निक वापरेल म्हणजे पुन्हा तो सायपर टेक्स्टपासून आपला ओरिजिनल मेसेज मिळवेल त्यावेळेस त्याच्याकडे पण ती जे आपल्याकडे की आहे सिमेट्रिक की ती की पण आपण त्याला देऊ म्हणजे तो की त्या कीने ते ओपन करू शकेल ही की जशी आपल्याजवळ आहे तशीच ती की त्याच्याजवळसुद्धा राहील म्हणजे आपण पाठवू तर ही म्हणजे काय होत आहे तुमच्या जर लक्षात येत असेल तर आपण जेव्हा ओरिजिनल मेसेज वाटवत आहोत त्यासोबत आपण आपली की सुद्धा पाठवतो आहे की त्या कीने तो जो ओरिजिनल मेसेज आहे तो रिसिव्हरने रिसिव्ह केल्यानंतर त्याच कीने तो ओपन व्हावा हा मेसेज जेव्हा पाठवत आहे आपण नेटवर्कमधून हा मेसेज पाठवताना इन्क्रिप्ट करून पाठवताना त्यासोबत आपली की पण पाठवत आहे तर ही शक्यता नाकारता येणार नाही की आपला मेसेजसोबत ती की पण चोरीला जाऊ शकते आणि ज्याला हा मेसेज चोरायचा आहे तो ह्या कीने तो मेसेज चोरून त्याला ओपनसुद्धा करून तो आपला ओरिजिनल मेसेज मिळवू शकते तर यावर उपाय म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की एक टेक्निक अजून आहे असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी ज्याला म्हणतात जसं सिमेट्रिक की इन्क्रिप्शन आहे तसंच असिमेट्रिक की इन्क्रिप्शन तर त्यामध्ये काय होणार तर यामध्ये काय होणार तर आता प्रत्येकाकडे दोन प्रकारच्या चाब्या असणार एक खाजगी चाबी आणि एक सार्वजनिक चाबी खाजगी चाबी म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की प्रायव्हेट की आणि पब्लिक की आणि ह्या दोन्ही चाब्यांमध्ये काही मॅथॅमेटिक मॅथॅमेटिकल्स रूल वापरण्यात येतात म्हणजे गणिताचा नियमांचा यांच्यामध्ये संबंध असतो यामध्ये असं राहील की एका चाबीशिवाय दुसऱ्या चाबीला अर्थ नाही समजा आपल्याकडे पब्लिक की आहे आणि प्रायव्हेट कीज नाही आहे तर दोघांचा काही अर्थ नाही म्हणजे प्लाय पब्लिक की बनवली आहे तर प्रायव्हेट की पण लागणार आहे त्यामुळे ह्या दोन्ही चाब्या एकमेकांवर डिपेंड करतात सार्वजनिक चाबी म्हणजे पब्लिक की आहे नावाप्रमाणे सार्वजनिक आहे समोरच्याला जर मला काही मॅसेज पाठवायचा आहे तर तो माझी ही चाबी वापरून मला म्हणजे कुठबद्ध करून माहिती कुठली पण माहिती मला तो पाठवू शकतो आणि ती माहिती फला फक्त मलाच उघडता येईल कारण की माझ्याकडे ती प्रायव्हेट की असणार आणि म्हणजे की कारण असे असं की पब्लिक कीने कुठबद्ध केलेली माहिती म्हणजे पब्लिक कीने एन्क्रिप्टेड केलेली माहिती ही फक्त प्रायव्हेट कीनेच ओपन होणार आणि अशी ही प्रायव्हेट की माझ्याकडे असणार त्यामुळे पब्लिक की जरी असली आणि आपण आपला मेसेज जरी त्या नेटवर्कमध्ये विथ पब्लिक की पाठवला तरी समोरच्यानी समजा ती माहिती चोरली तरी त्याच्याकडे जी माझ्याकडे असणारी प्रायव्हेट की आहे ती त्याच्याकडे नसणार त्याच्यामुळे तो मेसेज चोरीला जाण्याची शक्यता कमी आहे म्हणजे आपल्याला आता असं कळेल की असिमेट्रिक ह्या पद्धतीमध्ये मेसेज चोरीला जाण्याची गॅरंटी कमी आहे म्हणजे ते मेसेज दुसरा कोणी उघडू शकणार नाही याची गॅरंटी कमी आहे त्यानंतर अजून एक आहे हॅशिंग जसं तुम्हाला माहीत असेल हॅशिंग एक टेक्निक पुन्हा वापरण्यात येते क्रिप्टोग्राफी करताना की जसं समजा की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये इतके आय टी आयज आहेत आणि प्रत्येक आय टी आयच्या कितीतरी फाईल्स असतील कम्प्युटरच्या भाषेत बोलतो आहे कम्प्युटरच्या कितीतरी फाईल्स असतील प्रत्येक आय टी आयला आणि आपण आपल्या एक मेन जे डिपार्टमेंट आहे त्यांनी असं ठरवलं की या सर्व फाईल आपण सिक्युअर्ड करायला पाहिजे आणि त्या एकाच कोडमध्ये आणायला पाहिजे तेव्हा हॅशिंग टेक्निक आपण त्यासाठी वापरू शकतात त्या सर्व फाईल ते एका जागेवर एकत्र करतील आणि त्याचा एक कोड तयार होईल पन्नास अंकी एक कोड तयार होईल आणि तो कोड जो कोणी आपला फक्त ॲडमिनिस्ट्रेटर असेल त्यालाच तो कोड माहीत राहील ह्या हॅशिंगमध्ये जरी तो कोड चोरीला गेला आणि त्यामध्ये कोणी एक जरी थोडं जरी चेंज करून बघितलं तरी तो जी आपली ओरिजिनल माहिती होती ते मिळवू शकणार नाही तर ह्या पद्धतीने ह्या हॅशिंगमध्ये हॅशिंगचा असा वापर केला जातो त्याचे उदाहरणं काय आहेत त्याचे अल्गोरिदम्स काय आहेत हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहू त्यानंतर आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एस एस एल पण काय असणार आहे ते पण बघू आणि आपल्या सायबर सिक्युरिटीला अजून आपण पुढे नेऊ आणि अजून त्याचे डिटेल्स समजण्याचा प्रयत्न करू मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच तुम्हाला काही कळत नसेल किंवा समजत नसेल तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये टाका तुम्हाला काही प्रश्न पडले असतील तर ते मला तुम्ही नक्की विचारा माझा मेल आय डी मी कमेंट बॉ डिस्क्रिप्शनमध्ये लिहितोच आहे तुम्ही मला डायरेक्टली मेल पण करू शकता कुठल्याही डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता आणि कोपाच्या सिलेबस रिलेटेड जर तुम्हाला अजून कुठल्या दुसऱ्या टॉपिकवर जर व्हिडिओ पाहिजे असेल तर 
तसंसुद्धा तुम्हें मैं संगा आज का वीडियो मी इत संपतो थैंक यू